Всем привет! С вами канал со сложным названием. На базе Тульского машиностроительного завода китайский автоконцерн Хавал развернул массовое производство компактного молодежного паркетника Хавал F7. Новинка модельного ассортимента представляет углубленный рестайлинг ранее показанного концепта Хавал HB02. Кстати, у нас на канале уже есть обзоры про автомобили и электрокары марки Хавал. Если вам интересно, переходите по ссылочке на экране или в описании. В достоинствах новой семерки стильный кузовной дизайн, современный салон и динамичные характеристики двух вариантов силовых агрегатов. В активе новинки ряд успешно реализованных технических и дизайнерских наработок, улучшенные ходовые и внедорожные параметры, а также повышенные стандарты дорожной безопасности. Ну а теперь обо всем поподробнее. Внешний Хавал F7 в целом смотрится стильно и нарядно, но повышенное внимание привлекает дизайн и компоновка именно фронтальной стороны кузова. Здесь наблюдаются приподнятые рельефные боковины, динамичный наклон капота, клиновидные блоки передних фар, дополненные энергичными росчерками дневных ходовых огней и нарядное хромированное обрамление шестиугольной радиаторной решетки. В оформлении нижнего сектора передка преобладают элементы спортивного динамичного стиля, представленные боковыми вертикальными диффузорами со встроенными плафонами противотуманок. Принадлежность кроссовера категории внедорожников подтверждает клиренс 169 мм, укороченные свесы, а также наличие на нижней корме кузова массивной пластиковой защиты. В качестве декора выступает серебряная накладка в районе порога и небольшое количество волновых и ступенчатых элементов. Что касается габаритов, то длина внедорожника составляет 4620 мм, ширина 1846 мм, высота 1690 мм, а колесная база в 2715 мм. Объем багажника позволяет вместить до 1254 литров при сложенных задних сиденьях, а топливный бак может принять 55 литров топлива. Авто оснащается 17 или 19 дюймовыми колесами с легкосплавными дисками и шинами размером 225 на 65 R17 и 225 на 55 R19 соответственно. Новый кузов с весьма комфортным салоном рассчитан на 5 посадочных мест. В оформлении внутреннего дизайна доминируют добротные материалы, представленные несколькими вариантами ткани, кожи имитации и декорированным облицовочным пластиком. Теперь немного о технической начинке и опционале. Верхний сектор мультируля оснащен двумя блоками аналоговых командных кнопок, предоставляющий свободный обзор комбинированной приборной панели с традиционными стрелочными указателями и цветным многорежимным дисплеем бортового компьютера. В состав развернутой в направлении водительского кресла центральной консоли входит универсальный мультимедийный дисплей и небольшой пульт с элементами регулировки салонного микроклимата. Конструкция малогабаритного тоннеля предполагает удобный доступ к переднему техническому сегменту с селектором трансмиссии, комплекту органайзеров и размещенному под подлокотником контейнеру для личных вещей. Базовая модель паркетника комплектуется производительным бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 280 ньютон-метров. В топовой версии предусмотрен двухлитровый двигатель мощностью уже в 190 лошадей и 340 ньютон-метров пиковой тяги. Мощностные свойства обоих силовых агрегатов работают в паре с безальтернативной семиступенчатой автоматической коробкой передач. Механика ни в одной комплектации не предусмотрена. Привод у авто только передний. Подвеска представлена спереди устройством системы типа Макферсон, а сзади независимой конструкции на двойных поперечных рычагах. Тормоза у авто дисковые, спереди с вентиляцией. Стояночный тормоз электронный во всех исполнениях. Разогнаться до сотни Хавал F7 может за 10,5 секунд. При этом максимальная скорость авто достигает 190 км в час. Расход топлива в среднем остановился на отметке в 6,5 литров. Причем касается это по заявлению производителя 
обоих вариантов мотора. Купить новый Haval F7 можно начиная от 20 тысяч долларов. Топовая комплектация оценивается на 4 тысячи долларов дороже, что обосновано значительно более продвинутой начинкой. А на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте высказать свое мнение о данном автомобиле из Китая в комментариях. Подписывайтесь на канал, а также делитесь этим видео со своими друзьями. Ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей с дача клапмд.ру.